നമസ്കാരം എല്ലാ അടവും പിഴച്ചതോടെ പൂഴിക്കടകൻ എന്നോണം ആഗോള മുസ്ലിം വാദവുമായി മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളെ സമീപിച്ചു വശത്താക്കാനുള്ള തന്ത്രം മെനയുകയായിരുന്നു പാക് പ്രധാനമന്ത്രി എന്നാൽ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ടതിനു ശേഷം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെയും തരാതരം ഉപയോഗിച്ച ആഗോള മുസ്ലിം വാദം പൊടിതട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ തന്നെ തിരിച്ചടി നൽകുകയാണ് ഉണ്ടായത് പരാജയങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി നിലയില്ലാക്കയത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇമ്രാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ജമ്മു കശ്മീർ ഒരു മുസ്ലിം വിഷയമായി ചിത്രീകരിച്ച് നാളിതുവരെ പിടിച്ചു നിന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ അടിത്തറയിളക്കിയത് അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കൈവരിച്ച വൻ നയതന്ത്ര പ്രാധാന്യവും നിലപാടുകളിലെ വ്യക്തതയും ആയിരുന്നു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കാൻ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചതിനു പിന്നാലെ മുസ്ലിങ്ങളെ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരായാണ് ഇന്ത്യ പരിഗണിക്കുന്നതെന്നും അതിന് അടിവരയിടുന്നതാണ് ആർ എസ് എസുകാരനായ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പുതിയ സർക്കാരെന്നും പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു പതിവ് മുസ്ലിം വാദം ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് തമ്മിൽ തള്ളിക്കാനുള്ള ഒരു കുറുക്കന്റെ ശ്രമമാണ് മോദി ബുദ്ധിപരമായി നേരിട്ടത് കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയുമായി യുദ്ധമുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മുസ്ലിമുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള സമർപ്പണമായിരിക്കുമെന്ന ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പ്രസംഗത്തിന് പതിവിൽ നിന്നും വിപരീതമായി തണുത്ത പ്രതികരണമായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പോലും ലഭിച്ചത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പോലും വിമർശനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഇമ്രാൻ നേരിടുന്നത് എല്ലാ തവണത്തെയും പോലെ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ മുസ്ലിം ഇരവാദം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രം പോലും തയ്യാറായില്ലെന്നതാണ് വസ്തുത പാകിസ്ഥാന്റെ വാദഗതികളെ പരിഗണിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അറബ് ലോകം തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു സൗദിയും യു എ യും അടക്കമുള്ള പ്രബല മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളൊക്കെയും പാകിസ്ഥാനെ പരസ്യമായി പിന്തള്ളുകയും ഇന്ത്യക്ക് പ്രത്യക്ഷ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ പരമോന്നത സിവീലിയൻ പുരസ്കാരം നൽകിയതെല്ലാം ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ മുറിവിൽ മുളകു തേക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരുന്നു എല്ലാം നോക്കിക്കാണേണ്ട അവസ്ഥ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ഇമ്രാൻ ഖാൻ സൗദി രാജകുമാരൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനെ നേരിട്ട് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അദ്ദേഹവും നിശബ്ദത പാലിക്കുകയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര കൂട്ടായ്മയായ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോർപ്പറേഷനും പാകിസ്ഥാന്റെ എല്ലാ വാദഗതികളെയും തള്ളിക്കളയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് എല്ലാ കാലത്തും പാകിസ്ഥാനെ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും പിന്തുണച്ചിരുന്ന താലിബാൻ പോലും കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത് നിരാശ കലർന്ന അത്ഭുതമാണ് പാകിസ്ഥാന് സമ്മാനിച്ചത് കശ്മീർ വിഷയത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിഷയവുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തി മുസ്ലിം കാർഡ് ഇറക്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമത്തെ താലിബാനും അവഗണിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നതോടുകൂടി പാകിസ്ഥാൻ നിലയില്ലാ കയത്തിലായിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാനെതിരെ അതിശക്തമായി രംഗത്തു വന്നതും ഇന്ത്യൻ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതും പാകിസ്ഥാന് തിരിച്ചടിയുടെ ആഘാതം വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ പേരിനെങ്കിലും പാകിസ്ഥാനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചത് തുർക്കി മാത്രമാണ് എന്നാൽ മധ്യപൂർവേഷ്യയിലെ ചില പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ നിലപാടെടുത്ത തുർക്കിയുടെ പിന്തുണ സ്ഥായിയായി നിലനിൽക്കും എന്ന് കരുതാൻ സാധിക്കില്ല മാത്രമല്ല കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ കടുത്ത പ്രസ്താവനകളൊന്നും തന്നെ തുർക്കിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ നിലവിൽ കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ അനുകൂലിക്കുന്നത് ചൈന മാത്രമാണ് എന്നാൽ ചൈനയുടെ പിന്തുണയാകട്ടെ ഒരു തരത്തിലും ഇസ്ലാമിക ഇരവാദത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതും അല്ല ഇന്ത്യയുമായി ഡോക്ലാമിലും അക്സായി ചിൻ വിഷയത്തിലുമുള്ള ഭിന്ന അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് ചൈനയെ പാകിസ്ഥാനുമായി അടുപ്പിക്കുന്നത് ലഡാക്ക് കൂടി ഇന്ത്യ പിടിച്ചെടുത്തതിന്റെ ചൊടിയിലാണ് ചൈന ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാ സമിതിയിലടക്കം മസൂദ് അസർ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ പക്ഷം പിടിച്ചതിന് ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ അനുഭവം ചൈനയുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടുതാനും അതിനാൽ കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പ്രബല ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നിലപാടിനെ വസ്തുതാപരമായി ഖണ്ഡിക്കാൻ ചൈന തയ്യാറാകുന്നതുമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുമെന്ന പേടിയും ചൈനയ്ക്കുണ്ട് വ്യാപാര യുദ്ധവും ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും ഉറ്റുനോക്കുന്ന സമകാലികന രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്ന ചൈന വ്യാപാര വാണിജ്യ മേഖലയിലെ വലിയ വിപണിയായ ഇന്ത്യയെ ഒരളവിനപ്പുറം കൈവെടിയുമെന്ന് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കരുതാനും സാധിക്കില്ല മുസ്ലിം വികാരം ആളിക്കത്തിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനിനുള്ളിലെ ഭരണ പരാജയത്തെ ഒരളവ് വരെ മൂടിവെക്കാൻ ഇമ്രാൻ ഖാനെ സഹായിച്ചേക്കാം മതവാദത്തിൽ മാത്രം അടിയുറച്ചു മുന്നോട്ടു പോകുന്ന പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരിന്റെ ചാലക ശക്തിയായ സൈന്യത്തെയും ഒരളവ് വരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പാകിസ്ഥാന് ഈ കൺകെട്ടിലൂ
നെതന്യാഹുവും പുടിനും ബോറിസ് ജോൺസണും അടങ്ങുന്ന ആഗോള നേതൃനിരയിലേക്ക് നടന്നു കയറുന്ന നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ലോക നേതാവിന്റെ സമർത്ഥമായ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളെ അസൂയയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ് വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്തായാലും മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയവാദം പോലും മതതീവ്രവാദം പോലും ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിൽ ചെലവാകാത്തതിന്റെ കലുപ്പിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ വ്യോമപാതകൾ അടച്ചും ഭീഷണികൾ മുഴക്കിയും ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടും പാകിസ്ഥാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കാനുള്ള ശ്രമ